ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം റോഡ് കുളപ്പള്ളി നിങ്ങളുടെ മനോഹര മുഹൂർത്തങ്ങൾ അനുസ്വരമാകട്ടെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ചെറുതും വലുതുമായ എ സി ഹാളുകൾ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഹരിതാഭവും ആകർഷകവുമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഏരിയ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കരുതൽ മിതമായ നിരക്കിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിലുള്ളപ്പോൾ മറ്റൊരിടം തേടി പോകുന്നത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി കുളപ്പുള്ളിയിലെ ഇലക്ട്രിക് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വ്യാപാര രംഗത്തെ ഉജ്ജ്വല നാമം ഗുഡ് വിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേൾഡ് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഷോറൂം പുതിയ ഭാവത്തിൽ പുതിയ രൂപത്തിൽ വിശ്വസ്തയുടെയും ഗുണമേന്മയുടെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത വിലക്കുറവിൽ വീടുകൾക്ക് അത്യാകർഷകം അതിലേറെ സുരക്ഷിതം പ്രശസ്ത കമ്പനികളുടെ വിവിധ തരം കളക്ഷൻ ഈടും ഗുണവുമുള്ളത് ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സന്ദർശിക്കൂ ഗുഡ്വിൽ ഒരു പേരല്ല രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ വിശ്വാസിതിയാണ് ഗുഡ്വിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേൾഡ് പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററീസ് പട്ടാമ്പി റോഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കുളപ്പള്ളി ഫോൺ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ വൺ സിക്സ് ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് റോഡിനായി വകയിരുത്തുന്ന ഫണ്ടുകൾ പതിനാല് വാർഡുകളിലേക്കും തുല്യമായി തന്നെയാണ് അനുവദിക്കുന്നതെന്നും ജൽജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റോഡുകൾ പൊളിക്കേണ്ടി വന്നത് ആരോപണമായി ചില മെമ്പർമാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത പറഞ്ഞു മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോളം എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മുടെ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ ഭരണകക്ഷിയിലെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ എന്ന പറയുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തകർന്ന റോഡുകളാണ് മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിൽ എന്നാണ് അവരെടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ റോഡുകളുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നല്ല നിലയിലുള്ള റോഡുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി ആണെങ്കിലും ഞാൻ അന്ന് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞ മെമ്പറും അന്നിവിടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കാലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലും കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും ടാറിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ നന്നായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ പുതിയ ഭരണസമിതി വീണ്ടും നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതും ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്നതും പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും ഈ വാർഡിൽ ആ മെമ്പറായിട്ട് തുടരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭരണസമിതി വന്ന സമയത്ത് അതായത് കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിനല്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായൊരു സംഭവം ആയിരുന്നു ആ സം ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഭരണസമിതി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമുക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ മന്യെ നമ്മൾ എല്ലാ വാർഡുകളിലേക്കും തുല്യമായി വീതിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വാർഡിൻ്റെ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ പോരായ്മ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് വളരെയധികം പ്രശ്നമാണ് കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജലജീവൻ മിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുടിവെള്ളം വീടുകളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ റോഡ് പൊളിക്കാതെ എത്താൻ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മുഴുവൻ റോഡുകളും ജലജീവൻ മി
കുളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പോരായ്മ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണസമിതിയുടെ കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ല റോഡുകൾ കുളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനും പൂർണ്ണമായും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളത് അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അതിലൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തുല്യമായി എല്ലാ വാർഡുകളിലേക്കും വിഭജിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് തുടർ പദ്ധതികൾ തന്നെയാണ് ഏത് ഭരണസമിതിയും കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി തനത് ഫണ്ടിന്റെ അപാകത തന്നെയാണ് പ്രശ്നമെന്നും അനിത പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ച എന്നല്ലാതെ ഈ ഭരണസമിതി വന്നതിന് ശേഷം പുതിയതായി ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ പിന്തുടർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലാസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭരണസമിതി കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും പുതിയൊരു ഭരണ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡുകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പാലങ്ങളാണെങ്കിലും കൃഷിയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളതാണെങ്കിലും ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാറുള്ളൂ പിന്നെ പുതിയ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം വണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആകെ നികുതി വരുമാനവും ഈ ലൈസൻസ് ഫീ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു നമ്മൾ സ്വയം സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ അത്രയ്ക്കുള്ളൊരു വരുമാനം ഇല്ല പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ഫണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ തുടർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല എന്തായാലും ചെയ്തു വെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുന്നു നമ്മുടെ ഭരണസമിതി മാറുന്നു വേറൊരു ഭരണസമിതി പുതിയതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോകുള്ളൂ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണസമ്മാനമായി വണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏകദേശം പകുതിയോളം വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കും എന്നൊരു സംവിധാനം പറയുകയുണ്ടായി അതായത് രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരാരോപണമായി നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ കുടിവെള്ളം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ശേഷം വന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഭരണസമിതി വന്നപ്പോഴോ ഉള്ള കുടിവെള്ള ക്ഷാമമല്ല കണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള കുടിവെള്ള ക്ഷാമം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് നിലവിൽ ഞാവളിൻ കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മോട്ടോർ രണ്ട് മോട്ടോർ നമ്മൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമ്മൾ വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് ആ മോട്ടറിനോ മറ്റോ കേടുപാടുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിനും മറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കുടിവെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ജലജീവൻ മിഷൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആവാൻ പോവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഇത്രയും വാർഡുകളിൽ അതായത് അഞ്ചാം വാർഡ് പൂർണ്ണമായും മറ്റുള്ള വാർഡുകളിൽ പകുതി പകുതി മുഴുവൻ ആവില്ല പകുതി പകുതി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ എന്താ പറയുക ഇനി ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഭരണസമിതി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പ്രതീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ആകുമ്പോഴേക്കും
കത്താത്ത ലൈറ്റുകൾ സ്വാഭാവിക സംഭവമാണെന്നും കരാറുകാരുടെ കാലതാമസം മാത്രമാണ് കത്താത്ത ലൈറ്റുകളുടെ കാരണമെന്നും പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും നിലാവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അനിത പറഞ്ഞു മറ്റേത് കത്താത്ത ലൈറ്റുകൾ കത്താത്ത ലൈറ്റുകൾ ധാരാളം ഈ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഒരു ആരോപണമുണ്ട് മുഴുവൻ പൂർണ്ണമല്ല പല പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ അപാകതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം കൂടി നിൽക്കുന്നു അതായത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ അപാകത അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും കത്താത്ത തെരുവുകളക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ലൈറ്റാണല്ലോ ഇതാരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നോ അല്ല അപ്പം അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കത്താത്ത ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് നിലാവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകളാണ് ആദ്യം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഈ ഭരണസമിതി വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നിലാവ് പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുകയും നമുക്ക് ആയിരം ലൈറ്റുകൾ നമ്മളത് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാർഡുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പതിനാല് വാർഡുകളിലും കൃത്യമായി കൊണ്ട് അതും തുല്യമായ എണ്ണമാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും വിധിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ചിലപ്പോൾ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കത്താണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളത് നേരാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് വാങ്ങിക്കലാണ് പതിവ് പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ആളുകൾക്ക് കരാറാണല്ലോ അപ്പോൾ കരാർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഇവർ കുറേ പഞ്ചായത്തുകൾ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ്റനൻസ് കത്താത്ത സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ മറ്റുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ അവിടത്തെ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് കാലതാമസം നേരിടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലാതെ അപാകതകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അതെ അത് സാങ്കേതിക അത് സാങ്കേതികപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കുറവാണ് അല്ലാതെ വേറെ പോരായ്മകളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കോളനികളിലും മിനിമാസ് ലൈറ്റുകളായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരമാവധി ലൈറ്റുകൾ എത്താത്ത സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളിൽ എത്താത്ത ഭാഗങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഇത്തവണ വീണ്ടും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ലൈൻ വിരിക്കാനായിട്ട് ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കും എന്തായാലും ഈ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ നമ്മുടെ വാർഡുകളിൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലേക്കും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അലംഭാവമല്ല തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് നൂറുദിന തൊഴിൽ ലഭിക്കാത്തതെന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും മാറി മാറി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നൂറുദിന തൊഴിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്നും അനിത പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചെറിയൊരു അലംഭാവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവകാശപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് മുഴുവൻ ദിന തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു അലംഭാവമാണ് തന്നെയാണ് ആരോപിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക അങ്ങനെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു അലംഭാവമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലത്തെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തുള്ള ആളുകളോ അങ്ങനെ മറ്റോ അല്ല നമ്മൾ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായി വെച്ച ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അവർ സമ തൊഴിലുറപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുമ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കയ്യിലല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ അവരെന്താ പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന നിബന്ധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെന്താണോ പറയാൻ ദിവസം ദിവസം ഓരോരോ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ടാർജറ്റ് ഓരോ വർഷം ഇത്ര ടാർജറ്റ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ
അംഗൻവാടികൾക്ക് കെട്ടിടമില്ലാത്തത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥയല്ലെന്നും ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും ഈ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്തു തന്നെ നാല് അംഗൻവാടികൾക്ക് കൂടി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അനിത കൂട്ടിച്ചേർത്തു നാലോളം അംഗൻവാടികൾക്ക് കെട്ടിടമില്ല എന്ന് മറ്റൊരു മെമ്പർ ആരോപിക്കുന്നു അത് ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെട്ടിടം ഇല്ലാത്തത് പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്തല്ല നേരത്തെ ഉള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്താണെങ്കിലും ഈ അംഗനവാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതുമായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ നിരന്തരം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വയ്ക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വില്ലേജിൽ നിന്ന് മറ്റേ അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു വിലയും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന അവർ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിലയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കഴിയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുക ഇത് ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സാധിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ വാർഡിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിനായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ പേപ്പർ വർക്കുകളും മറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വർഷം തന്നെ ആ വാർഡിലേക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നടപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഭരണസമിതി കാലയളവിൽ നമുക്ക് ഈ നാല് അംഗൻവാടികൾക്കും കെട്ടിടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മുഴുവൻ അംഗനവാടികൾക്കും സ്ഥലം വാങ്ങിക്കണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി എന്നുള്ള നിലയിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിലയിലായിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തരാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതി എന്നുള്ള നിലയിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു അംഗനവാടികൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അതിന് വലിയൊരു വിഷയമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് പിന്നെ കെ എൽ യു കിട്ടാത്ത പാടം പോലെയുള്ള അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തരാനായിട്ട് തയ്യാറായുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കെ എൽ യു കിട്ടാനും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പൊ അത് നേരത്തെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലം അംഗൻവാടിക്കായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴും കെ എൽ യു കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് അതിനായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്തായാലും ഒരു പരിധിവരെ പരമാവധി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ അംഗൻവാടികളിലേക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ എന്തായാലും നടത്തും നിരവധി കുടുംബശ്രീ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ട് സജീവമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകളും നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളും മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് സജീവമായി തന്നെ ഇടപെടുമെന്നും അനിത പറഞ്ഞു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ രംഗത്ത് ഒട്ടനവധി ഫണ്ടുകളാണ് കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും വേണ്ടത്ര യൂണിറ്റുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു ആരോപണം കൂടി നിൽക്കുന്നു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുടുംബശ്രീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിനിരുന്ന സ്ത്രീകളാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഈ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം വന്നതോടു കൂടിയാണ് എല്ലാ ആളുകളും സ്ത്രീകളെല്ലാവരും പുറത്തു വരുന്നതും പൊതുരംഗങ്ങളിലും എല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതും ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറോളം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ സ്വയം സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് എന്നാണെങ്കിലും കുടുംബശ്രീ മിഷൻ എന്നാണെങ്കിലും നിരവധിയായ ലോണുകളും മറ്റ് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നമുക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്
അതിലൊരു സംരംഭം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളിങ്ങനെ വിറ്റഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വിപണന ഒരു കേന്ദ്രം നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വിറ്റഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴി കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകൾ എന്തായാലും കുടുംബശ്രീയായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ തന്നെ സ്വയം സംരംഭങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ നടന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലും കുറേ സ്ത്രീകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാനൊരു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കുടുംബശ്രീ ഇനിയും കൂടുതൽ മുന്നേറും അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലുകളും എല്ലാ ഇടപെടലും നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ആണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി എന്നുള്ള നിലയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതെ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രതിപക്ഷ മെമ്പറുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയായി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ വിമുക്ത പഞ്ചായത്തായിട്ട് മണ്ണൂരിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് പക്ഷെ രോഗി മരണപ്പെട്ടു എന്നൊരു വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടുത്തെ മാലിന്യ പ്രശ്നം എന്ന് ഒരു മെമ്പർ ഉന്നയിക്കുന്നു ആ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നോട് കൂടിയിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യം ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നിരവധിയായ ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും നിരവധിയായ ക്യാമ്പയിനുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മീറ്റിങ്ങുകളും മറ്റേ സർക്കുലറുകളും മാത്രമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ തൊതില പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഓരോ ജനപ്രതിനിധികളും അതിന് തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാം നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാർഡിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ടും അതൊരു പരിധിവരെ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പത്രവാർത്തയിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മറ്റും മാത്രം പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാനാവില്ല പിന്നെ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ന്യൂനത അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല എന്തായാലും അതെ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം തന്നെയാണ് അതിൽ വേറെ ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ മാലിന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാറുണ്ട് കൃത്യമായ യോഗങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ല ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല നിലയിൽ ഇന്ന് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം വീടുകളിൽ നമുക്ക് ക്യു ആർ കോഡ് പതിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യു ആർ കോഡ് പതിച്ചതോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ അമ്പത് രൂപ യൂസർ ഫീ തരാത്ത ആളുകളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതിനും അവരെ കൂടി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ യൂസർ ഫീ തരുന്നതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഓക്സ്റ്ററി ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓക്സ്റ്ററി ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും മറ്റെല്ലാവരുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണെങ്കിലും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരാണെങ്കിലും എല്ലാ ആളുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഈ മാലിന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ പോരായ്മകൾ പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസനവുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല പഞ്ചായത്തിലെ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ കൊടുക്കാനുള്ള വ്യാവസായിക കേന്ദ്രം പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതായും എന്നാൽ വരുന്ന രണ്ടര വർഷത്തെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ സജീവമായ ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അനിത പറഞ്ഞു നമ്മൾ മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാർഷിക മേഖല ആയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനത് ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു വരുമാനമൊക്കെ വളരെ കുറവുള്ളൊരു
കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും ഭരണസമിതിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹവും തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനോട് വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞതിനോട് വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിറയെ യുവതി യുവാക്കൾ ഉണ്ട് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ തൊഴിലറിയുന്ന ആളുകളും എല്ലാ ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ കൊടുക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്കൊരു തൊഴിലുണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ പഞ്ചായത്തിന് തന്നെ നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആയിക്കൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഇനി രണ്ടര വർഷക്കാലം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടര വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും രണ്ടര വർഷക്കാലം സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ടര വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എം എൽ എയുടെയോ അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഭരണസമിതി കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള നടപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതായും ചില കാലതാമസം സാങ്കേതികം മാത്രമാണെന്നും മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് പദ്ധതി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ല എന്നും എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നടപ്പിലാക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനിത കൂട്ടിച്ചേർത്തു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഭവനം എന്നുള്ളത് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വളരെ പുറകിലോട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു ആരോപണവും നിലനിൽക്കുന്നത് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്ത ആളുകളാണ് വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായി ഇപ്പോൾ ലൈഫ് പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഷെയർ ബ്ലോക്ക് ഷെയർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലേക്ക് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നിലവിലിപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വന്നത് എസ് സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം കൊടുക്കാമെന്ന് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പത്ത് ആളുകളെ എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ പത്ത് ആളുകളെ എടുത്തപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫിനെ അപേക്ഷിച്ച ആളുകളാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വി ഇ ഒ ആണ് പറയുക അപ്പോൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാറില്ല ആളുകൾ നിരന്തരം അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് അത്യാവശ്യം ആളുകൾ അത് ഇവിടെ എത്തിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് കാലതാമസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ എത്തിക്കേണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിലോ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇവിടെ വി ഒൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാലതാമസം നമുക്ക് അടുത്തൊരാളെ എടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ആളുകൾ തന്നെ കുറേ ആളുകൾ വീട് കറപ്പണി ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട് ചുമരി കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം വേണ്ട പറഞ്ഞ ആളുകൾ എഴുതി തരികയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ടോളം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് വീട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇനി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിനും ജനറൽ വിഭാഗത്തിനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ ഏഴോളം ആളുകൾക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് രേഖകളെല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര കാലതാമസം ലൈഫിൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വ്യക്തികളോട് ഗുണഭോക്താക്കളോട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലതാമസം
ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വേൾഡ് പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററീസ് പട്ടാമ്പി റോഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബിൽ